ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം വോം വെൽക്കം ടു മൈ സോഷ്യോളജി റിവിഷൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ സോഷ്യോളജി പേപ്പറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് റിവിഷൻ ആണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പം റിവിഷൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്കിനൊക്കെയാണ് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു പെണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് വളരെയധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ക്ലാസ് കേൾക്കാം ഓക്കെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസിനായിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇത് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം മഞ്ജു റിഷാന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി മൈക്ക് ഓൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാം കേട്ടോ ആ ആ ഓക്കേ സർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യോളജിയുടെ കോഡ് ആണ് പേപ്പർ കോഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യോളജിയുടെ പേപ്പർ കോഡ് വരുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം സോഷ്യോളജി പേപ്പർ കോഡ് അറിയാത്ത കുട്ടികൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എത്ര മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജി ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ടോട്ടൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂള് സോഷ്യോളജി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതായത് അതിൽ ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് സോഷ്യോളജി ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ വരുന്നത് തേർട്ടി മാർക്സിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് മാർക്സിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് മോഡ്യൂള് തേർഡ് മോഡ്യൂള് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് തേർട്ടി മാർക്സിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അതന്നെയാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ 
ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യണേ നെറ്റ് ക്ലിയർ ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ ശരിയാവുന്നില്ല ഇപ്പഴും ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ വേ വേ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹലോ ഇപ്പൊ ഓഡിബിൾ ആണോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാരോടും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ലാഗ് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേട്ടോ
ഓക്കെ നമ്മളെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് എത്ര മാർക്കുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആകെ അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് അഞ്ച് മൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ കൾച്ചറും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് മാർക്കിന് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മാർക്കിന് ആണ് മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും അതുപോലെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് പക്ഷെ അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മുപ്പത് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഈ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വെറും അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾസിന് നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് കേട്ടോ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തിയറി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോഷ്യോളജിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമതിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് എന്താണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം സോഷ്യോളജി എന്ന് പറ സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അതായത് സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠന ശാഖയാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ള ആ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ സോഷ്യോളജി എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം സമൂഹത്തിലെ അതായത് സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സങ്കല്പമാണ് സംസ്കാരം എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു വെക്കാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓഡിയോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ ഇതേ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി സമൂഹത്തിലെ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പഠന ശാഖയാണ് സമൂഹ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അഗസ്റ്റി കൗണ്ടെ എന്ന് പറയുന്ന തത്വചിന്തകനാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടേം അല്ലെ ഈ ഒരു സംജ്ഞ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംജ്ഞ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അചഞ്ചലമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അഗസ്റ്റ് കൗണ്ടെ സോഷ്യോളജിയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ വേറെ വാക്കുകളൊന്നും അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് പകരം വേറെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജിക്ക് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റേ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംജ്ഞ രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്
നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് തന്നെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഞാൻ നോട്ട്സ് എഴുതിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് വിട്ടുപോയി എന്നുള്ളതിൽ ടെൻഷൻ ആവേണ്ടതില്ല ഞാൻ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ് കേട്ടോ സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ റോള് അതാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് ഉള്ള ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെ പങ്കാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്തൊക്കെ റോളാണ് സോഷ്യോളജിക്ക് ഉള്ളത് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠനശാഖയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ആ പഠനശാഖ സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളത് പഠനശാഖയാണ് അതുവഴി എന്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോഷ്യോളജി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് എട്ട് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എട്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു എസ്സേ എഴുതാനാണെങ്കിൽ അത് വിപുലീകരിച്ച് അഞ്ച് പോയിന്റിനെ പത്ത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വിപുലീകരിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ എന്താ പറയാ എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെച്ച് അതിനെ പത്ത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി നോക്കാം നമുക്ക് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ കുറിച്ചും സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചും അറിവ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ തരാൻ അതിന് പറ്റുമോ അല്ലെ അപ്പം സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്നുള്ള പോയിന്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രം സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതായത് സമൂഹം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വികാസത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളല്ല സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് മാരേജ് ഫാമിലി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുടുംബം നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സോഷ്യോളജിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് സോഷ്യോളജിയുടെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് സമൂഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാനും സമൂഹത്തിന്റെ പ്ലാനിംഗ് നടത്താനും സമൂഹശാസ്ത്ര പഠനം അനിവാര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിംഗ് നടത്താനും അല്ലെ എന്താണ് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സിലേക്കും മാന്ത്രികമായ മൂല്യത്തിലേക്കും സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണ ഗതിയെ സമൂഹശാസ്ത്രം മാറ്റി മാറ്റിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ അതായത് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ചുരുക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ അല്ലെ വ്യക്തികൾ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹ്യ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരവാദികൾ വ്യക്തികളാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് തന്നെ ആ പോയിന്റ് തന്നെ ഇവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അദ്ദേഹം സൊസൈറ്റിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ സക്സസ്ഫുൾ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ആ ഒരു പോയിന്റ് ലിങ്ക് ചെയ്തിട
ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്തൊക്കെയാണ് സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ സാമൂഹ്യ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം ഒരു സമൂഹ ശാസ്ത്രമാണ് അത് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത് എന്താണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം സ്പഷ്ടമായ ഒരു പഠനമാണ് സ്പഷ്ടമായ പഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പഠനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ് കോംപിയാണ് ആ സമയം രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ ഡിഫനേഷൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ അതിൽ അഗസ്റ്റ് കോംപിയെ സോഷ്യോളജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ചെയ്ത ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വേർഡ്സ് അതുപോലെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് വ്യക്തതയോടുകൂടി എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് അവിടെ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പഷ്ടമായ ഒരു പഠന ശാഖയാണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം ഒരു ശുദ്ധ ശാസ്ത്രമാണ് പ്രയോഗ ശാസ്ത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രായോഗിക ഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോഷ്യോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ മതി ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് സോഷ്യോളജി നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സോഷ്യോളജി ഒരു സമൂഹ സോറി പ്രയോഗ ശാസ്ത്രമല്ല അതെന്താണ് ഒരു ശുദ്ധ ശാസ്ത്രമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം ഒരു അമൂർത്ത ശാസ്ത്രമാണ് അടുത്തത് സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം മാനുഷിക ഇടപെടലുകളുടെയും ബന്ധങ്ങളുടെയും പൊതു നിയമങ്ങളുടെയും തത്വമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സോഷ്യോളജി എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കി ഇനി വരുന്നത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അനോട്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ആരും നമ്മുടെ പി പി ടിയിൽ അനോട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷനും നേച്ചർ നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത് വെക്കാം പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് തത്വചിന്തകന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ തിയറീസും ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ തത്വചിന്തകന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എമർജൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ ഉദ്ഭവമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റും അതിൻ്റെ ഉദ്ഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഈ സോഷ്യോളജിയില് ഒരുപാട് തത്വങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിയറീസ് ഒരുപാട് തത്വചിന്തകന്മാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ പി പി ടിയിൽ ആരും മാർക്ക് ചെയ്ത് കളിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലേ പ്ലസ് ടു അല്ലെ പ്ലസ് ടു ആ ലെവലിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പി പി ടിയിൽ കയറി അനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അതല്ലാതെ പി പി ടിയിൽ അനോട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കരുത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എമർജൻസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓ
തിയറീസും അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റി തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിയറി ആണ് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യ പുരോഗതി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഘട്ടം അഭൗതിക ഘട്ടം വാസ്തവിക ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെയാണ് അടുത്തതായിട്ട് എമിലി ഡർക്കീം ആണ് എമിലി ഡർക്കീമിന്റേത് വരുന്നത് ആത്മഹത്യാ സിദ്ധാന്തമാണ് അദ്ദേഹം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് സോഷ്യോളജിയിൽ അപ്പം അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അഹന്താപരമായ ആത്മഹത്യ ഓരോ സ്റ്റേജുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രമരഹിത ആത്മഹത്യ പരോപകാര നിരതമായ ആത്മഹത്യ അതുപോലെ വിധി കൽപ്പിത ആത്മഹത്യ ഈ നാല് തരത്തിലായിട്ട് ആത്മഹത്യ സിദ്ധാന്തത്തെ അദ്ദേഹം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് മറക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം ഇതിലൊന്നും നമുക്കൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി തത്വചിന്തകന്മാരെയും അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം അവര് പറഞ്ഞ ടേംസ് അവര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അവര് പറഞ്ഞ സിദ്ധാന്തത്തിന് നെയ്മ് എന്താണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ആത്മഹത്യ സിദ്ധാന്തം എന്നാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം സാമൂഹ്യ നടപടികളാണെന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു നടപടി ക്രമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നാല് തരത്തിലായ നാല് തരത്തിലായി സാമൂഹ്യ നടപടികളെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് മതപരമായ നടപടി യുക്തിപൂർവമായ നടപടി പരമ്പരാഗത നടപടി വൈകാരിക നടപടി അപ്പം ഈ നാല് തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നടപടി അതായത് സാമൂഹ്യ നടപടികളെ തരംതിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ നാലാമതായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ എന്ത് സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം അഥവാ പരിണാമ നിയമമാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യോളജിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ചാൾസ് ഡാവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ വളരെ സോഷ്യോളജിയില് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ പരിണാമ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വത ശക്തിയുടെ നിയമമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അനശ്വരത അനുസൂദന നിയമം ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ശാശ്വത ശക്തി ശക്തികളുടെ രൂപാന്തരണവും തുല്യമായ നിലനിൽ നിലനിൽക്കലും അപ്പം ഈ നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ചാൾസ് സോറി ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറിന്റെ പരിണാമ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സ് അതുപോലെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതി വെച്ചാലും ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് കാൾ മാർക്സ് ആണ് കാൾ മാർക്സ് എന്താ പറയുന്നത് ജർമ്മൻകാരനായ കാൾ മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റത്തിന് ഈ കാൾ മാർക്സിന്റെ പേര് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് ഒരു തത്വചിന്തകനാണ് സമൂഹ പ്രവർത്തകനും തത്വചിന്തനും തത്വചിന്തകനും ഒക്കെയാണ് എങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അത് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മൂലധനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രകടന പത്രിക വിശുദ്ധ കുടുംബം തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകങ്ങളെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളുടെ പിതാവായി അറിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ എയിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മാക്സിമം പഠിക്കുക അതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൂടുതൽ മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ വൺ വേർഡ് ചോദിച്ചാലും ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ
നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യോളജി ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അതർ സോഷ്യൽ സയൻസസ് അപ്പം സോഷ്യോളജിക്ക് മറ്റ് മറ്റ് വിഷയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സോഷ്യോളജിയും ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സമൂഹശാസ്ത്രം അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്രം ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ഒന്ന് ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൂല ഭൂതകാലത്തിന്റെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രം വർത്തമാന കാലത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ സമൂഹശാസ്ത്രം ഏറ്റവും പുതിയ ശാസ്ത്രമാണ് ചരിത്രം ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ശാസ്ത്രമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലുള്ള പലതും ചരിത്രത്തിലില്ല പക്ഷെ സമൂഹശാസ്ത്രവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം സമൂഹശാസ്ത്രം കേവലമാണ് ചരിത്രം സമൂർത്ത സമൂർത്ത ശാസ്ത്രമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹ ബന്ധങ്ങളുടെ വീക്ഷണ ഗതിയെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നു ചരിത്രം ഏത് സംഭവത്തെ കുറിച്ചും സമഗ്രമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇന്ന് സമൂഹശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഇന്ന് കറണ്ട്ലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ എന്താണ് ചരിത്രമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യോളജിയും പൊളിറ്റിക്സും തമ്മിലുള്ളതാണ് സോഷ്യോളജിയും പൊളിറ്റിക്സും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഭരണകൂടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രം എന്നാണ് അല്ലെ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ മലയാളം വരുന്നത് അത് ഭരണകൂടത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അതായത് ഈ ഭരണകൂടത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ ആ നിയമങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭരണ രീതികൾ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ സോഷ്യോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നു എന്താണ് സോഷ്യോളജി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിച്ച ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം സോഷ്യോളജി തന്നെ ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനേ ഉള്ളൂ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രതന്ത്രം ഭരണകൂടം എന്ന ഒറ്റ ഒരൊറ്റ മാനുഷിക സംഘടനാ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതുപോലെ രാഷ്ട്രതന്ത്രം ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രം സംഘടിത സമൂഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു രാഷ്ട്രതന്ത്രം മനുഷ്യ അതായത് മനുഷ്യനെ ബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മനുഷ്യൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ജീവി ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് രാഷ്ട്രതന്ത്രം അതായത് പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സമൂഹശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ളതാണ് സമൂഹശാസ്ത്രവും മനസ് മനഃശാസ്ത്രവും തമ്മിൽ എന്ന സൈക്കോളജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്താണ് ഒരു സമൂഹശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സമൂഹം സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് വ്യക്തികളിൽ സമൂഹത്തിനുള്ള സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് മാനസിക വിഷയങ്ങളാണ് മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് പരീക്ഷണശാല രീതിക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം സോഷ്യോളജിയിലുള്ള പോലെയല്ല സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളെ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആളുകളെ പെരുമാറ്റ രീതികൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാണ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു എന്ത് നിർവചനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമോ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെയല്ല സമൂഹശാസ്ത്രത്തില് സമൂഹശാസ്ത്രം ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പഠിക്കുക കേട്ടോ സോഷ്യോളജിയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും സോഷ്യോളജിയും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും എങ്ങനെയാ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നത് അത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹശാസ്ത്രമാകട്ടെ എങ്ങനെയ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സമൂഹശാസ്ത്രവും നരവംശശാസ്ത്രവും ആന്ത്രോപോളജി ആന്ത്രോപോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നരവംശശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നായുള്ള പഠനമാണ് നരവംശശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബം സംഘടന മതം കല വ്യവസായങ്ങൾ തൊഴിലുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അത് പഠന വിധേയമാക്കുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രമാകട്ടെ അതിന്റെ പ്രത്യേക വശങ്ങൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ സമൂഹശാസ്ത്രവും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് പഠനം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സമൂഹശാസ്ത്രവും നരവംശശാസ്ത്രവും വരുന്ന സമയത്ത് നരവംശശാസ്ത്രം സമൂഹത്ത് സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ട് അതായത് സമൂഹശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ വിപുലീകരിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ് നരവംശശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നരവംശശാസ്ത്രം ചെറിയ സുസ്ഥിര സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സമൂഹശാസ്ത്രം ബൃഹത്തായ ചലനാത്മാ ചലനാത്മകമായ നാഗരികതയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹശാസ്ത്രവും മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും സാമ്യതകളുമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ റിസേർച്ച് ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയിൽ വരുന്ന റിസേർച്ച് ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സും ആണ് ചരിത്രപരമായ രീതി താരതമ്യ രീതി പരീക്ഷണ രീതി ഈ മൂന്ന് രീതി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഏതൊക്കെ രീതികളാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം ചരിത്രപരമായ രീതി താരതമ്യ രീതി പരീക്ഷണ രീതി ഓരോ രീതികളും എന്താണ് അതിന്റെ പരിമിതികൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ചരിത്രപരമായ രീതി എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് സാമൂഹിക പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഉദയ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മുൻകാല രേഖകളെ മനസ്സിലാവും ചരിത്രത്തെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് സൈറ്റിയെ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മതിയായ തെളിവുകൾ ലഭിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം ലഭ്യമാകുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ പരീക്ഷണ ചരിത്രപരമായ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ താരതമ്യ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സദൃശ്യങ്ങൾ അതായത് സദൃശ്യ സംഘങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കണ്ടെത്താം സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് എടുത്ത് താരതമ്യം ചെയ്ത് പഠനം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് അടുത്തത് പരീക്ഷണ രീതി പരീക്ഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നിരീക്ഷിച്ച് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് പരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പും നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പും പരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നത് നിയന്ത്രണ ഗ്രൂപ്പുകൾ ആവട്ടെ താരതമ്യം ചെയ്ത് മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുകയും നിലനിൽക്കുന്നവയും ആയിരിക്കും അതിനൊരുപാട് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് രീതികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചരിത്രപരമായ രീതി താരതമ്യ രീതി പരീക്ഷണ രീതി ഈ മൂന്ന് രീതികൾ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് റിസേർച്ചിന്റെ അത് സോഷ്യോളജി റിസേർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതിൽ സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സമൂഹം സമുദായം സംഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഓരോന്നും എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടും അതിന്റെ സവിശേഷതകളും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ സമൂഹം അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക സമൂഹത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ സമുദായം സമുദായം എന്നുള്ളത് എ
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം സമൂഹവും സമുദായവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തി തന്നെ പഠിക്കണം ആ പട്ടിക അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റോളം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആണ് അസോസിയേഷൻ എന്താണ് അംഗങ്ങളുടെ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഘടന കേട്ടോ സംഘടന സമാജം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസോസിയേഷനെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അംഗങ്ങളുടെ ചില താല്പര്യങ്ങളോ ഒരു കൂട്ടം താൽ ഒരു കൂട്ടം താല്പര്യങ്ങളോ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ബോധപൂർവ്വം രൂപീകരിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സമാജം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യക്തികളും ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ ആചാരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആചാരം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ കിൻഷിപ്പ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുമ്പോട്ടേക്കുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ടേം പഠിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളിലും കുടുംബം വരും കേട്ടോ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഗണം എന്നുള്ളതിന് ഉദാഹരണമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ഗണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം സാമൂഹ്യ ഗണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ സാമൂഹ്യ സംഘങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് തന്നെയായിരിക്കും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അവിടെ എന്തൊക്കെയാ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലെ പരസ്പര പ്രവർത്തനം പരസ്പര അവബോധം ഐക്യങ്ങൾ ഐക്യവും സഹാനുഭൂതിയും പൊതു താല്പര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കുടുംബത്തിന്റെയും സവിശേഷതയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പ്രാഥമിക ഗണം ദ്വിതീയ ഗണം തൃതീയ ഗണം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗണങ്ങളായിട്ട് സാമൂഹ്യ ഗണത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് സെവൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ആണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ എന്താ ഘടന അല്ലെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയോ സാമൂഹികമായി നിർവചിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വ്യക്തികളുടെ ക്രമീകരണമാണ് സാമൂഹ്യ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം സമ്പ്രദായം അപ്പം സാമൂഹ്യ ഘടനയും സാമൂഹ്യ സമ്പ്രദായങ്ങളുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടത് സാമൂഹ്യ ഘടനയിലെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കണം അത് എന്നുള്ള ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്താണ് സാമൂഹ്യ സംവിധാനം അത് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം അല്ലെ എന്താണ് പൊതുവായ സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അർത്ഥത്തിനും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അർത്ഥത്തിനും അനുസൃതമായി പരസ്പരം ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സാമൂഹ്യ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകളിലെ ഉപാധികൾ വ്യക്തികൾക്കിടയിലെ പരസ്പര ആശ്രയം ധാർമ്മിക മൂല്യവും ധാർമ്മികവും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ഉത്തേജക പ്രേരകവുമായ വിധത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളോടുള്ള അനുകമ്പ എന്നുള്ളതാണ് സാമൂഹ്യ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിന് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെരുമാറ്റ മാതൃകകൾ നോംസ് അല്ലെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂല്യങ്ങൾ അറിയാലോ അപ്പൊ ഈ നോംസും വാല്യൂസും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന് അതിൽ രണ്ടിനും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കണം ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവർ പൊതുവെ അംഗീകരി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന പെരുമാറ്റത്തെ മാതൃ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മാതൃകകളെയാണ് പെരുമാറ്റ മാതൃകകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ
അയാൾ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ മൂല്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാനും എഴുതാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം അതിന് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആണ് ചാപ്റ്റർ നയൻ എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റോൾ ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പദവികൾ അല്ലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് പദവികൾ അതുപോലെ പങ്ക് റോൾ പങ്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പദവികൾ പറയുന്നുണ്ട് ആർജിതമായിട്ടുള്ള പദവികൾ ആരോപിതമായിട്ടുള്ള പദവികൾ അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വ്യക്തി വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പദവിയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഒരു പദവിയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ആരോപിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ആർജിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത് ഒരു ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് പദവിയിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് ആർജിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊക്കെ ആ ടേം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് വൈസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു പദം കണ്ടാല് അതിനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സിമ്പിൾ ടേംസ് ആണ് നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പങ്കിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങള് ഇവിടെ ഓരോ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വ്യക്തികളും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർഷകൻ എന്നുള്ള ഒരു പദവി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് കൂടുതൽ നല്ല പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള ഒരു പദവി എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെ എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സോഷ്യൽ റോൾ അവരപ്പം ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പദവിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാറ്റസും അതുപോലെ തന്നെ റോളും രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു റോള് അദ്ദേഹത്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ വഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റോള് അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയാ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ളത് ആളുകൾ അറിയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് സഹകരണം മത്സരം സംഘർഷം ഇത് മൂന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ എന്താണ് നമ്മള് സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആളുകൾ സഹകരിച്ച് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ എന്താണ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുക സോ സഹകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ അതുപോലെ മത്സരങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മിൽ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് പ്രൊഫഷണലി ആവാം പേഴ്സണലി ആവാം അല്ല അല്ലാത്ത കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആവാം സോ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താ പറയാ വളരെയധികം അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആളുകൾ എപ്പോഴും സഹകരണത്തോടെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അപ്പം രണ്ട് തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം
കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹകരണം മത്സരം സംഘർഷം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിലെ സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളതും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കോപ്പറേഷൻ സഹകരണത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പരസ്പര പ്രവർത്തനം പാരമ്പര്യം മധ്യസ്ഥത തൊഴിൽ വിഭജനം കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അങ്ങനെ സവിശേഷതകൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഒരു സവിശേഷത പഠിച്ചു വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സഹകരണത്തിന്റെ ഡിവിഷനും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിന് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഷറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വോളണ്ടറി നോൺ വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ അതുപോലെ ഡിറക്റ്റ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡിവിഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വോളണ്ടറി നോൺ വോളണ്ടറി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവത്തിൽ ഇരുന്നതും നിർബന്ധിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വോളണ്ടറി അല്ലാതെ ഏഹ് എന്താ പറയാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സഹകരണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ഈ ഡിറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി മത്സരം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം നിങ്ങൾ ഏതായിട്ടുള്ള സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം സംഘർഷം എന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ എതിരാളികളെ അക്രമം കൊണ്ടോ അക്രമ ഭീഷണി കൊണ്ടോ നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ച് വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രക്രിയയാണ് സംഘർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ അത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കൾച്ചുറേഷൻ അതുപോലെ അസിമുലേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്കൾച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കൾച്ചറിൽ എന്തോ ഏടാവുന്നതാണെന്നുള്ളത് വാക്കുന്ന തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അപ്പം എക്കൾച്ചുറേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ അസിമുലേഷൻ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്ക അതുപോലെ പഠിക്കാനും ശ്രമിക്ക ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിബിൾ ആണോ ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഓഡിയോബിൾ ആണ്
ഓക്കെ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൾച്ചുറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അസിമുലേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും സ്വഭാവ സവിശേഷത ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടേഴ്സും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ്സ് കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് അക്കൾച്ചുറേഷൻ അസിമുലേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ആണ് ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് മാർക്കിനാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് മാരേജ് ഫാമിലി കിൻഷിപ്പ് അതുപോലെ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിസ്ഫി സ്റ്റാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് ഇനീക്വാലിറ്റിയും അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം ഈ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു മാരേജ് സെറിമണി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പം ഈവൻ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ പെൺകുട്ടികളോടും ആൺകുട്ടികളോ എടുത്തും ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഇനി മാരേജ് നോക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നുള്ളത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ മാരേജ് നോക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പലതും കേൾക്കാൻ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് പലരെ പല മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ന്യൂജൻ ആളുകൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ലേ എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഈ നൂറ്റാണ്ടിലും ആളുകൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു മാരേജിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം കാരണം അതാണ് എന്ത് സോഷ്യോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതൊരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ കൊണ്ട് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മാരേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിർവചിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ നേരത്തെ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ സോഷ്യോളജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സെന്റൻസിൽ അതായത് സമൂഹത്തെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിക്കുന്ന പഠന ശാഖയാണ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാരേജിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതായത് സാർവലൗകിക സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനോ ഒന്നിലധികം പുരുഷന്മാരോ ഒരു സ്ത്രീയുമായോ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളുമായോ സമൂഹം സമൂഹമോ നിയമമോ അംഗീകരിച്ച ചില ആചാര അനുഷ്ഠാനത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെ ബാധകമായി കൊണ്ട് എന്താണ് പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കുറച്ച് വിപുലീകരിച്ച് തന്നെ വിവാഹത്തെ നിർവചിക്കാം നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും എക്സാമിന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയും പറ്റും
ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മോണോഗമി എന്നുള്ളതാണ് മോണോഗമി രണ്ട് പോളിഗമി മൂന്ന് എൻഡോഗമി നാല് എക്സോഗമി അഞ്ച് അനുലോമ ആറ് പ്രതിലോമ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് ടേംസ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം മോണോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഒരേ സമയം ഒരു സമയം ഒരു ഭാര്യ മാത്രം അതായത് ഏക ഭാര്യ എന്നുള്ള രീതി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പോളിഗമി എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അതാണ് പോളിഗമി എന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മോണോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ ഒരേ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള രീതി കേട്ടോ പോളിഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരേ സമയം എന്താണ് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാര് അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഭർത്താക്കന്മാര് എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥിതി ഓക്കെ അപ്പം എൻഡോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വവംശത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം എൻഡോഗമി ആയിട്ടാണ് സ്വവർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം അതിനെ എൻഡോഗമി എന്നായിട്ട് കാണുന്നു സുഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഒരു വംശത്തിലുള്ള ആള് വേറൊരു വംശത്തിലുള്ള ആള് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് അത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് ജസ്റ്റ് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അനുലോമ പ്രതിലോമയാണ് ഇനി വരുന്നത് അഞ്ചും ആറും പോലും അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായ പുരുഷൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് അനുലോമ എന്ന് പറയും ഇനി പ്രതിലോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ള സ്ത്രീയെ താഴ്ന്ന ജാതിയിലുള്ള പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് അനുലോമ അതിലോമ പഠിക്കുന്നതാവും ബെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാം മാരേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതുപോലെ മോണോഗമി അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് മോണോഗമി പോളിഗമി എക്സോഗമി അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോഗമി അനുലോമ ഇതും ആറ് പോയിന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സോ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം പറഞ്ഞ് സമയം കളയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു കുടുംബത്തെ നിർവചിക്കാനൊക്കെ ഹലോ അവര് മൊബൈല് സൂമ ഓൺ ചെയ്ത് പിള്ളേരെ കളിക്കാൻ കൊടുക്കാണ് ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതില് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടീച്ചറിനെ എല്ലാരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ കാര്യം ഈ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ അങ്ങ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ
ഫാമിലി ആണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അത് അതായത് ഇതിനെ ഫാമിലിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അതായത് കുട്ടികളോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമോ കുട്ടികളോട് കൂടി ഒരു സ്ത്രീയോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് കൂടി ഒരു പുരുഷനോ അടങ്ങിയ ഏതാണ്ട് ഒരു ശാശ്വതമായ ബന്ധമാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാട്ടോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്നിലധികം തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതിനെയാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കുടുംബം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇവിടെ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല അതായത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒന്നും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കുറച്ച് ടേംസ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്നുള്ളതാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വലിയ ഫാമിലിയാണ് അല്ലെ കൂട്ടുകുടുംബം എന്താണ് കൂട്ടുകുടുംബം എന്നുള്ളത് ഉം അറിയ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഒന്നിലധികം തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരേ അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്ത് വിഭവങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പൊതു സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ കൂട്ടുകുടുംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകളൊന്നും ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു വെറുതെ സമയം കളയുന്നില്ല അപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അണുകുടുംബം അണുകുടുംബം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക അതായത് അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയും എന്നുള്ള രീതിക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കുടുംബത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അണുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അണുകുടുംബം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സോഷ്യോ എന്താണ് ഫാമിലി ഇൻ സോഷ്യോളജി ചോദിക്കും കേട്ടോ ഫാമിലിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗണം അല്ലെ ചെറിയ ഘടകമാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കുടുംബത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ആ കുടുംബം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് ഒരു കുടുംബം എത്രത്തോളം മഹത്തരമായ മൂല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം മറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എന്താണ് സോഷ്യൽ നോംസും വാല്യൂസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും കൂട്ടുകുടുംബവും അണുകുടുംബവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ചോദിച്ച് അഥവാ അല്ല സോറി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സാമിന് ഫാമിലിയുടെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫാമിലിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാർവത്രികം അതുപോലെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതുപോലെ സ്നേഹാദി വികാരങ്ങളും വൈകാരികതയും ഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ പരിമിതമായ വലിപ്പം സാമൂഹ്യ ഘട ഘടനയിലെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം സാമൂഹ്യ ഘടനയിലെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം കുടുംബത്തിനാണുള്ളത് കേട്ടോ ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ വിടാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പെരുമാറ്റ രീതികളിലെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണം അല്ലെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മുതിർന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളെയും ഒക്കെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതെന്താണ് സാമൂഹിക നിയന്ത്ര നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സോഷ്യൽ കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ മുതിർന്നവര് ചെറിയ കുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലിയുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തി പരിപാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പാർപ്പിട ആവശ്യം നിറവേറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് സ
അതുപോലെ ഈ ഫാമിലിക്ക് എന്തൊക്കെ റോൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ജീവശാസ്ത്ര പരമായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഫാമിലിയുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ടേംസ് രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അണുകുടുംബവും കൂട്ടുകുടുംബവും ഇനി മൂന്നാമത് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് വിസ്തൃത കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അണുകുടുംബവും കൂട്ടുകുടുംബവും ആണ് രണ്ട് ടേംസ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസും കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി അതായത് പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താണെന്നുള്ളത് മാട്രിയാർക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം കുടുംബ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിവാഹ ശേഷം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതാണ് മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയാർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ വിവാഹ ശേഷം ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാട്രിയാർക്കൽ മാട്രിയാർക്കൽ രണ്ട് ടേംസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ കേട്ടോ അതിൽ അപ്പൊ ഫാമിലി എന്താണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഫാമിലി ആണ് ന്യൂക്ലിയർ പിന്നെന്താണ് പഠിച്ചത് കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും അതുപോലെ തന്നെ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയും എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലിയും പിന്നെ മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താണ് പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ സോഷ്യ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഫാമിലിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനാലാം പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബം സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ കിൻഷിപ്പ് ആണ് ബന്ധുത്വം ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഫാമിലി ഇപ്പം മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടും ഈ കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയക്ക് വളരെ അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധുത്വം തന്നെയാണ് അല്ലെ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബന്ധുത്വം പ്രൈമറി കിൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കിൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ടേഷറി കിൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രൈമറി കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉറ്റവരും അതായത് പ്രത്യക്ഷ ബന്ധ ബന്ധങ്ങളും ഉള്ളവരാണ് പ്രാഥമിക ബന്ധുക്കൾ അതായത് അച്ഛൻ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രാഥമിക ബന്ധുത്വമാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കും അച്ഛന്റെ സഹോദരൻ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയാ സെക്കൻഡറി കിൻഷിപ്പ് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ടേഷറി കിൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദര പുത്രൻ അല്ലെ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് തൃതീയ ബന്ധുത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ മൂന്ന് കിൻഷിപ്പുകൾ അതിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയും ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കിൻഷിപ്പില് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമി പൊളിറ്റി ആൻഡ് റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സാമ്പത്തികം രാഷ്ട്രീയ മതം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രാഥമിക മേഖല ദ്വിതീയ മേഖല തൃതീയ മേഖല എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത് വ്യാവസായിക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മൂന്ന് മേഖലകളെ അപ്പം പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇക്കണോമിയില് സാമ്പത്തികം രാഷ് സോറി സാമ്പത്തികത്തിൽ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ചാപ്റ്ററിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികം രാഷ്ട്രീയ മതം അതിൽ സാമ്പത്തികത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികം ദ്വിതീയം തൃതീയം ഇതിൽ പ്രാഥമികം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി ഖനനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഇക്കണോമിയിൽ തന്നെ പണം എന്നുള്ള എന്താണ് പണം ആവശ്യാനുസരണം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും വേണ്ടി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് പണം എന്ന
അപ്പോൾ സാമ്പത്തികത്തിൽ എന്താണ് എന്താണ് സാമ്പത്തിക മേഖല അതിലെ പണത്തിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് മേഖലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ പഠിക്കുക പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം രാഷ്ട്രീയ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അതായത് ഏതൊരു സാമൂഹിക ബന്ധവും എടുത്തു നോക്കിയാലും ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ ഒരു സ്വാധീന ശക്തി പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ശക്തി എന്നാൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ സ്വന്തം സ്വാധീനം കൊണ്ട് അല്ലെ ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് പുലർത്തുന്ന കഴിവാണ് രാഷ്ട്രീയ ശക്തിക്ക് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിന്യാസമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലമുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഭരി ഭരിക്കാൻ ശക്തിയുള്ള മേൽത്തട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കാൻ ശക്തി ഇല്ലാത്ത മേൽത്തട്ടുകാർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയേ ഉള്ളൂ ഇതില് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒരാള് ഒരാളെ ഭരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി മറ്റേ ആളെന്താ ഭരിക്കാൻ ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി അങ്ങനെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ആ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിൽ തന്നെ അധികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക അധികാരം മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അധികാരം ഉണ്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അധികാരം വ്യക്തി പ്രഭാവപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം അതുപോലെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം ഈ മൂന്ന് അധികാരങ്ങളും പഠിച്ചു വെക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീനിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് അത് ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ ശ്രേണികളിലായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് പഠിക്കണം എന്താണ് ഈ ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ആദ്യകാല സമൂഹങ്ങളിൽ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും തുല്യമായിരുന്നു ഇത്തരം സമൂഹങ്ങളിൽ വേട്ടയാടിയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുമുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ജീവിത രീതി സാമൂഹിക ശ്രേണീകരണം വഴിയാണ് ഇത്തരത്തില് സ്ട്രക്ചറൽ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് അതാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ വ്യവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഇല്ലാതെ ഇരുന്ന സൊസൈറ്റി രൂപം കൊണ്ടതിന്റെ പ്രോസസ് ആണ് സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാ വരിക ഡിഫൈൻ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം കണ്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പം മുതലാളിത്ത കീഴാ കീഴാളത്ത ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായ സ്ഥിര സംഘ സംഘടനകളോ ഗണങ്ങളോ ആയി സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അതുപോലെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ ചാപ്റ്ററിലാണ് വരുന്നത് എന്താണ് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വെൽത്ത് പവർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണം അല്ലെ അപ്പൊ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്രേണിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശ്രേണീകരണത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം ക്ലാസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സവിശേഷത എന്താണെന്നുള്ളതും ഡിഫൈൻ പിന്നെ എന്താണ് വർഗം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്നുള്ളതും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും ഒരു ഡിഫറെൻസ് ഡിഫറൻഷിയേഷന്റെ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതില് ജാതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് അതിനാൽ സാർവലൗകികമല്ല വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവലൗകികമാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ജാതി പദവി ജന്മനാ ലഭിക്കുന്നതാണ് വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടേബിള് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ 
രാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അഞ്ച് പോയിന്റിനെയും രണ്ട് പോയിന്റിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതാൻ കൂടി പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ മാറ്റം മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രക്രിയകൾ മേജർ പ്രോസസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെഷൻ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റീനിൽ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ കൂടെ വെച്ച് എടുത്തു തീർക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെ എടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ഇതുവരെ എടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഒക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാട്ടോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് 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 തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലിപ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് പറയാം ഇതിലേ ഓപ്ഷണൽ മെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് ഫൈവ് എ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാലും മതിയല്ലേ ഫൈവ് ബി പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ ഓപ്ഷണൽ അല്ലേ യെസ് ഓപ്ഷണൽ ആ ഓപ്ഷണലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷണൽ മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി അതായത് നിങ്ങളിപ്പം കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂൾ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓപ്ഷണൽ സെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇത് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കാം ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ട് അനലൈസ് ചെയ്തത് അതില് ഓപ്ഷൻ സെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് സെക്ഷൻ എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻഡ് ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെക്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ വണ്ണും ഓപ്ഷൻ ടുവും അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാലും മതി രണ്ടും പഠിക്കണമെന്നില്ല അതെ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് വരിക മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് എഴുതാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മള് മലയാളത്തില് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ആൻസർ എഴുതാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു വലിയതാണല്ലോ അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മലയാളത്തില് സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇംഗ്ലീഷിലും അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും എഴുതാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളിപ്പം സോഷ്യോളജി ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ആൻസർ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം വരെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്താ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതില്ലേ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മിനിമം തേർട്ടി ത്രീ മാർക്സ് അല്ലേ ഇത് പാസ് ആവും തേർട്ടി ത്രീ മാർക്സ് കിട്ടിയാൽ പാസ് ആവും മാം ഏത് ഈ ഡെഫിഷ്യൻസും അല്ല ഈ ഇതിന്റെ ഈ സെമിലാരിറ്റി ഒക്കെ എഴുതാൻ പറയാം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഗണത്തിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൊ സമൂഹം ഗണം എന്നുള്ളതിന് വരെ അത് ഗ്രൂപ്പ് എന്റെ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാമല്ലോ ഹെഡിങ് മാത്രമായിട്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതണം പ്രശ്നമില്ലല്ലോ മലയാളത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ എഴുതണം അതിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല
നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ടി എം എ ട്വന്റി പെർസെന്റേജിലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് റിട്ടേൺ എക്സാമിന്റേതും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ടി എം എ പോർഷൻസും ആ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ പതിനാലില് കിൻഷിപ്പിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് അതില് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ഭാര്യ ഏത് കിൻഷിപ്പ് ആയിട്ടാറ് ഒരാളുടെ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി കിൻഷിപ്പിലാണ് ഭാര്യ വരുന്നത് ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ടേഴ്സറി ആവും അപ്പൊ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവര് അല്ല നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികള് വിഷമിക്കണ്ട നമ്മൾ ഈ നോട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരൂ കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ ഇന്നല്ല നാളെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബിസിനസിന്റെ ഇന്നലെ ഏതൊക്കെ ലെസൺ ആണെന്ന് കേട്ടില്ല കാര്യം കണക്ഷൻ കിട്ടി താമസിച്ച അപ്പൊ ആദ്യം ഏതൊക്കെ ലെസൺ ആണെന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയി പിന്നെ മാഡം പിന്നെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോ ബഹളം വെക്കുന്ന ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് നിലക്ക് നിർത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇന്നെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കേ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നാമത് ഈ മൈക്ക് മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബഹളം കേട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരുപാട് നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട്സ് ഇതിന്റെ സോഷ്യോളജിന്റെ അതെനിക്ക് ചാപ്റ്ററിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് എല്ലാ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒന്ന് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ലേഗ് ആവുന്നത് വീണ്ടും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ എനിക്ക് തന്നെ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അതായത് നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോ നോട്ടീസും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോട്ടീസും വോയിസ് മെസ്സേജും ഒക്കെ അയക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് തൊട്ടിട്ടൊന്ന് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി എന്ത് ഡൗട്ട്സോ ക്ലിയറൻസിനും വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ നോട്ട്സിനും ഒക്കെ വേണ്ടിട്ട് എന്നെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്റെ പേര് മഞ്ജു എന്നാണ് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടാവുമല്ലോ സോ എയ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒരു സെഷൻ കൂടി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുവരെ എടുത്തത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതെ ക്ലിയർ ആണ് മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ടെൻ ഡേയ്സ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഓൺലൈൻ സെഷൻ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാരത്തോൺ പോലെയാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ഇപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈവ് സെഷൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാം കുറച്ച് സ്ലോ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
അതിന് ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റേത് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം അതായത് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ അയച്ച് തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് സെഷൻ തന്നെ ഇതിന്റെ വീഡിയോ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കാലോ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആൾക്കാരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തെന്ന് കാര്യം ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടി അത് ശരിയാണ് നമുക്ക് ആ അത് അത് കറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ വീണ്ടും എടുത്ത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റു സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വരുമോ അതായത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇനി അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വരും നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വരും ഹിസ്റ്ററിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും സൺഡേന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഴിയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് അതിന് മുമ്പ് കിട്ടുമോ എക്സാം ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അല്ലേ ഈ മാസം അതെ അതെ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ലൈവ് സെഷൻ ആണോ ഡാറ്റ എൻട്രിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അതിന്റെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നെങ്കിലും അവരെ അത് വീണ്ടും വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ നോക്കി യൂട്യൂബിൽ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ എന്തായാലും നേരിട്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് ഇതിൽ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ ലൈവ് സെഷൻ ചെയ്യാം മുമ്പ് തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഏതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇന്ന് ഇന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ് കുറച്ച് എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് കരുതുന്നു ഇത്രയും നേരം നമ്മള് ക്ലാസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വെരി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം